मरम छात्र छी क्लास टेनर शिक्षान परीक्षा जीवनबूर इंगराजी प्रश्नबूर आए तार भरत अन्नतम सेन्टेन्स कारेक्शन सेन्टेन्स कारेक्शन गले वाक्य दी और तार भर जिकोधर एट भूल थे भूलटक आम बा उलिये शुद्धको लिख लगे ये भूल तो जिकोधर शब्दगत गाँथनीगत नाबा व्याकरणगत भूल थे दुहजार पाँच सन दुहजार बीस सन लेकिन निरंतर भाव मेट्रिक परीक्षा एने प्रश्नबूर दी थका आज आम सको मेट्रिक परीक्षा दुहजार पाँच सन आरम्भ कर बर्तमान जिम्मेदी प्रश्नबूर आई से आलोचना करते अन्य पंचाशा बेलेग वाक्य बेलेग नियम समूह इतना जानवे प्रयास कर सेन्टेन्स कारेक्शन जिस प्रश्नोत्तर आज हाथ लिखा प्रश्नोत्तर पि डि एफ लिंक भिडिओ डेसक्रिप्शन दिया तुम लोग प्रयोजन सपेक्षे निश्चय डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर उलिये लो पारा इतना आई दुहजार पाँच सन प्रथम प्रश्न तो लै आई पेड हाण्ड्रेड रूपीज फर दिस शार्ट मैं शार्टर कारण श टका दिल इतना हाण्ड्रेड रूपीज मात्र खुआ आए जैसे आम श हजार लाख भी कौं तैयारे आम निश्चय बुझो जो शी कह एश बुझा से हजार भी कह एक हजार लाख भी कह एक लाख कि ग्रामेटिकली श हजार लाख भी कह भूल हम तार आगत एक लग लगे आम एश एक हजार एक लाख बुझे पारिम गति के आई पेड हाण्ड्रेड रूपीज टू भूल आई पेड ए हाण्ड्रेड रूपीज फर दिस शार्ट टू शुद्ध एन्सार हम दु नम्बर हि इन्सिस्टेड अन मी टू एकम्पेनिंग हिम मोर संग दी जोर दिल इन्सिस्टर पीछे अन आर पीछे जी जी जब क्या जी अबजेक्ट थे तो अबजेक्टिव फर्म नाथक पे पजिटिव फर्म लै गई तार पिछत थका जी भार थक तक आई एन जी दी लगे गति के एसार तो हम हि इन्सिस्टेड अन माई एकम्पेनिंग हिम ये दु नम्बर एन्सार तो शुद्ध हम जी प्रथम वाक्य तो लिखा आज हि इन्सिस्टेड मी अन एकम्पेनिंग हिम यू फर्मेल इनफर्मेल कन्भार्सेशन व्यवहार कर नम्बर तो हे हि इन्सिस्टेड अन माई एकम्पेनिंग हिम टू हे ग्रामेटिकली शुद्ध उत्तर हम तीन नम्बर लेट मी हियर इज स्पीच आम बक्ता शुनु हक बक्ता जैसे कारोबार शुनो आम मन दी शुन लगे हियर भी कह शुना बुझा आम कान जी शुना सीटे हियर है कि मन दी शुना बुझा कारण लिशिन टू लिखा है गति के लेट मी लिशिन टू हिज स्पीच हम हियर उठी जा चार नम्बर आई नो हिम फर ए लंग टाइम मैं बहु समय चीनी पाँ फर ए लंग टाइम जी टर्म आसे इतना सीट थकार कारण कि बाकी तो प्रेजेन्ट पार्फेक्ट कन्टिन्यूस हम भी आम धारणा कर पारिशं कितु सीन्स फर प्लास टाइम थकि जो मूल भार तो जो सी नो हियर पास बी मिट एने भार जो थे तैयार स्टेटिव भार भी क्या है और सभी कि प्रेजेन्ट पार्फेक्ट कन्टिन्यूस नारीम सभी प्रेजेन्ट पार्फेक्ट कन्टिन्यूस हम लगिले आम प्रेजेन्ट पार्फेक्ट कर लगे गति के आई नो टू आई हेव नोन हिम फर ए लंग टाइम हम पाँच नम्बर डेड बय डज नट इवेन नो दा एल्फाबेट्स सौ लराजने आनक वर्णमालाओ नजाने एल्फाबेट्स भी कह तक पिछफाले एस एट लगे बहु बचन करा भाषार आम वर्णमालार कह कौ जैसे इंगराजी जो कौन तेज छब्बा अखरक एल्फाबेट भी क्या है छब्बा आसे आम तक बहु बचन कर गति के एल्फाबेटर एस टू उठी जा बेसिक भाषार एल्फाबेटर कथा जो एक कौं जैसे हिंदी और इंगराजी वर्णमला एने कबलगा है तैयार कि हिंदी एंड इंग्लिश एल्फाबेट्स तक एस एट लगभग एटम्र भाषार वर्णमला कह एस लगभग ना छः नम्बरते उ रीज द स्टेशन टाइमलि आम समय स्टेशन गई पाइल कब विचार से समयम कौं सठिक समय ठीक टाइम आम कौं तक बुझाई इन टाइम और अन टाइम दो टर्म आज इतना जी तो कम हर समय तो आगते ही ठीक कर रखा जैसे रेल जो समय उड़ाजहाज जो समय खेल आरम्भ हर समय बतरी दियार समय तेने समय जो ठीक टाइम है तेल अन टाइम भी कौं और जी तो कम हर समय तो आगते ठीक कर ना तथा कम तो समयम तेने बुझा कारण आम इन टाइम भी कम इतना मैं स्टेशन गई पुआ तो निश्चय आगते ठीक कर रखा नए मने मने भाव थको आम आगते ठीक कर रखा भी नकों सकुए जना राज समय हम लगे सर्वजन विदित तो समय हम लगे गति के टाइमलि ठाई आम इन टाइम लिख लगे उ रीज द स्टेशन इन टाइम दुहजार छः सन प्रथम प्रश्न तो आए दे लेफ द होस्टेल उथथ बेग एंड बेगेज सीते टाली टोपलार सहित होस्टेल गुस गई या टाली टोपलार सहित भी कब उथथ बेग एंड बेगेज भी क्या आए कि बेग एंड बेगेजर आगत के उथथ नबहे गति के एसार तो हम दे लेफ द होस्टेल बेग एंड बेगेज उथथ तो आम उठा दीम दु नम्बर प्रश्न इफ इट उल रेन उ सेल नट गो आउट इफर लगता है प्रथम वाक्य आज है और पिछले और एक वाक्य आज है दुईटाते आम लिखी उल सेल दिया जैसे सेल उल प्लास भार बहि थे तेजी वाक्य तो सीम्पल फ्यूचार है कि आम जानव लगे जो जैसे इफ आनलेस टील आनटील 
आफ्टार वेन एसुनेज आदि थी दो वाक्य थके तार भर जो एट वाक्य सीम्पल फ्यूचार टेन सेलविल थका वाक्य है तैयार इफ आनले स्टील आनटिल ये आरम्भ हुआ वाक्य तो सीम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हम लगे गति के देखी इतना उइ सेल नट गो आउट सीम्पल फ्यूचार टेन्स हो गए इफर थका वाक्य तो सीम्पल प्रेजेन्ट टेन्स जो है तैयार इफ इट रेन्स हम इट टू तृत्य पुरी एक बसन गए इफ इट रेन्स उइ सेल नट गो आउट तीन नम्बर हि अफार्ड मी ए टेन रूपीज नोट तो मोक दस टकिया नोट दिल दस टका दिल कह हि अफार्ड मी टेन रूपीज बहु बचन ठीक हम कि नोटर कथा कौन दस टकिया नोट बीस टकिया नोट पंचाश टकिया नोट एश टकिया नोट एने टकिया कबले जाए सीट एडजेक्टिव हो जा एडजेक्टिव हमें सीट बहु बचन करपाय गए यार एसार तो हम हि अफार्ड मी ए टेन रूपी नोट मात्र हम टेन रूपीज नए और टेन और रूपर मजदूर हाईफाइन थक चार नम्बर वन अफ हिज फेमिली मेम्बार्स लिवस इन चेन्नई पर सदस्य एजने चेन्नईत बस कर फेमिली मेम्बार्स जी दिया इंगराजी फेमिली मेम्बार्स कर्म आम लिख नो क्या है गति के कब लगे वान अफ द मेम्बार्स अफ हिज फेमिली एने के वान अफ हिज फेमिली मेम्बार्स तो आम कम वान अफ द मेम्बार्स अफ हिज फेमिली लिवस इन चेन्नई पाँच नम्बर टेल मी हेर इज द पोस्ट अफिश मोक क्या पोस्ट अफिश तो कत आए यह वाक्य तो जो मन करूँ तेल ये कम्प्लेक्स सेन्टेन्स जटिल वाक्य है जटिल वाक्य सदा एट सम्पूर्ण और एक असम्पूर्ण वाक्य थके जैक प्रिन्सिपाल क्लज और सबर्डिनेट क्लज भी क्या है टेल मी एट सम्पूर्ण वाक्य और हेर इज द पोस्ट अफिश असम्पूर्ण वाक्य हो नियम तो कि कम्प्लेक्स सेन्टेन्स थका असम्पूर्ण क्लज वाक्य तो सबर्डिनेट क्लज तो के प्रश्न पदक हम ना हेर इज द पोस्ट अफिश और वाक्य सबजेक्ट कैसे द पोस्ट अफिश द पोस्ट अफिश आगत इज आए गए प्रश्न पद सबजेक्टर आगत इज आए गए प्रश्न पदक आए कि जीतने प्रश्न पदक नए गए इज टूक आम सबजेक्टर पास लाइम अर्थात द पोस्ट अफिश पीछले लै जा गए एन्सार दो बार टेल मी हेर द पोस्ट अफिश इज छय नम्बर आई एम गोयिंग टू स्कूल बै बास एवरीडे मैं प्रतिदिन बासेरे स्कूल ले जाऊँ भी कब विचार एवरीडे जीतु आसे नियमित भावे हुआ काम बुझा से गए सीम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हम कि वाक्य गठन जो देखो तेल आई एम गोयिंग प्रेजेन्ट कन्टिन्यूस टेन्स हो नियमित भावे हुआ देखिए सीम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हम लगे गति के एसार तो हम आई गो टू स्कूल बै बास एवरीडे दुहजार सत सन प्रथम प्रश्न तो आज अरेजेस आर गुड टू बी इटेन कमला खाने भल खाने टू बी इटेन भी लिखा आए कि सहज भावे बुझे चाँ खेल कहूँ तैयार टू प्ले हम लिख कौ तैयार टू राइट हम कि खाने तो यार टू बी इटेन लिखा आए गति के हम ना एडजेक्टिव पास गुड एट एडजेक्टिव है एडजेक्टिव पास इनफिनिटिव थक लगे अर्थात टू प्लास भार थ लगे कि टू बी इटेन गति यार शुद्ध उत्तर तो हम अरेजेस आर गुड टू इट दु नम्बर द मेटर वाज इनफर्म टू द पुलिस विषय तो पुलिस अवगत कर शुद्ध उत्तर तो हम द पुलिस वाज इनफर्म अब द मेटर और किसान इंगराजी ग्रामर विशेषज्ञ क्या देखी द मेटर वाज रिपोर्टेड टू द पुलिस लिखिले शुद्ध हम तीन नम्बर से द ट्रेन उल लिव इन टाइम रेल तो सठिक समय गुस जाम अलग आगते पाई सठिक समय आगते ठीक कर रखा समय और आगते ठीक कर नरखा समय दुटा समय जीतने ट्रेन तो एरी जो समय तो आगते ठीक कर रखा थके गए इतना इन टाइम नई पे अन टाइम हम द ट्रेन उल लिव अन टाइम चार नम्बर यू हेव लेस बुक्स देन आई हेव मोतको तुम कम कित आए कम कित कब लेस बुक्स कैसे ये कम्पारेटिव डिग्री वाक्य है कम बी कब शब्द आम पाँ लिटिल और फ्यू लिटिले गणना कर नारा बस्तु कम बुझा और फ्यूवे गणना कर बस्तु कम बुझा गति के जीतने देखी कित कथा कैसे बुक्सर कथा कैसे गति के गणना करा बस्तु है सीकार लिटिल हुआ लेस कम्पारेटिव फर्म तो आम नाले आम फ्यूआर हे लगे फ्यूर पर गति यार उत्तर तो हम यू हेव फ्यूआर बुक्स देन आई हेव पाँच नम्बर डु यू रिपेन्ट फर यर मिजडिट तुम तुम बेहद काम कारण पश्चाताप करा ना रिपेन्ट फर भी इतना पश्चाताप कर बुझा से कितना रिपेन्टर पास फर नबहे रिपेन्ट अफ हम छः नम्बर यू शुड नट डु सा मिस्टेक तुम तेने भूल कर उचित नए भूल कर क्षेत्र जो भूल इंगराजी तो मिस्टेक भी कौन तेज कर इंगराजी तो आम के डु लिख नारीम जो रंग थे तेल डु रंग कह शुद्ध हम कि डु मिस्टेक तो भूल हम सीकार भूल कर क्षेत्र भूल तो मिस्टेक भी कह करो आम मेक कर लगे गए यू शुड नट मेक सा मिस्टेक्स तो शुद्ध उत्तर हम दुहजार आठ सन प्रथम प्रश्न तो आए आई आग जिम हाउ फार वाज इट टू दियारेस्ट टाउन ऊर टाउन कि दूर मोक सी इतो यू एट कम्प्लेक्स सेन्टेन्स जटिल वाक्य है इतना दूटा प्रिन्सिपाल क्लज और सबर्डिनेट क्लज आस प्रथम सम्पूर्ण वाक्य तो आई आग जिम और असम्पूर्ण वाक्य हाउ फार वाज इट टू दियारेस्ट टाउन इतना जो देखी दु नम्बर वाक्य तो 
ইট সাবজেক্ট আছে আর ইটার আগত ওয়াজ আছে গতি প্রশ্নগতা গে আছে কিন্তু সাবর্ডিনেট ক্লজ তো প্রশ্নগতা হব নয় গতি আমি ইটর পিছ অর্থাৎ সাবজেক্টর পিছ ওয়াজটুক লো যাব এনসার হব আই আগ হিম হাউ ফার ইট ওয়াজ টু দ্য নিয়ারেস্ট টাউন দুই নম্বর ইন আর ফার্স্ট বুক ডেসক্রাইব এবাউট হার চাইল্ডহুড তাই তাই প্রথম কিতাব তাই বাল্যকালের বিষয়ে বর্ণনা করেছিল ডেসক্রাইবর পিছত এবাউট বলে কে বিষয় বলে কব বিচার কিন্তু ইয়াত আমি বিষয়টি নোকাকে আমি বাকি কব লাগিব তাই তাই প্রথম কিতাব তাই বাল্যকাল বর্ণনা করেছিল হব গতি ডেসক্রাইবর পিছত এবাউট তো নালে ইন আর ফার্স্ট বুক সি ডেসক্রাইবস হার চাইল্ডহুড তিন নম্বর আই কেন নট গো আউট বিকজ আই হ্যাভ টু মেনি ওয়ার্ক টু ডু মানে ওলাই যাব নো কারণ মোরলে বহু কাম আছে গতি ইয়াত মেনি যে দিয়া আছে তার আগে টু আছে টু দিলে অতিরঞ্জিত অর্থ বুঝাব গতি তার টু না খাটি পেলায় শো লিখিম আর মেনির পিছত থাকা যে নাউন থাকে গণনা করা বস্তুর বহু বুঝা মেনি আর তার পিছত থাকা নাউন তো বহু বছর হব লাগবে গতি ওয়ার্কস হব গতি এনসার তো আই কেন নট গো আউট বিকজ আই হ্যাভ শো মেনি ওয়ার্কস টু ডু এনে এনসার হব চারি নম্বর হি লাভস দ্য মিউজিক এন্ড প্লেয়িং দ্য গিটার তো সঙ্গীত ভাল পায় আর গিটার বজায় ভাল পায় বলে কব বিচার ইয়াত দ্য মিউজিক বলে যে দিয়া আছে এটা সঙ্গীত ভাল পায় বলে কে সকল ধরনের সঙ্গীতক ভাল পার কথা কোয়া হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট সঙ্গীতের কথা কোয়া হওয়া নাই সেই কারণে হি লাভস মিউজিক মাত্র হব গতি এনসার তো হব হি লাভস মিউজিক এন্ড প্লেয়িং দ্য গিটার মিউজিকর আগত দি না লাগে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা আছে দ্য অপোজিট টু ইনক্রিজ ইজ ডিক্রিজ ইনক্রিজর অপোজিট হয়েছে ডিক্রিজ ইনক্রিজর অপোজিট বলে কে দ্য অপোজিট অফ ইনক্রিজ হব টু ইনক্রিজ নহয় গতি শুদ্ধ উত্তর তো দ্য অপোজিট অফ ইনক্রিজ ইজ ডিক্রিজ ছয় নম্বর তো ঠিক তেনে ধরনের প্রশ্ন আছে হি থিংস ডেট ভাবে যে দ্য প্রাইস ফর অয়েল ইজ বাউন্ড টু ইনক্রিজ তেলের দাম বাড়িবই বলে ভাবে তেলের দাম বলে কোতে আমি প্রাইস ফর অয়েল বলে নক প্রাইস অফ অয়েল বলে কোব লাগবে গতি শুদ্ধ উত্তর তো হব হি থিংস ডেট দ্য প্রাইস অফ অয়েল ইজ বাউন্ড টু ইনক্রিজ দুহাজার ন সনের প্রথম প্রশ্নটা আসলে মাই এম্বিশন ইজ টু বিকাম ইঞ্জিনিয়ার মোর লক্ষ্য হয়েছে এজন ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ইয়াত ইঞ্জিনিয়ারের আগত কোনো এজন বলে এ বা এন একো লগা হওয়া নাই এই ভুল হব মানে ছাত্র বলে কলে আই এম এ স্টুডেন্ট বলে কোব লাগবে নাউনের আগত এটা এ বা এন লাগবে গতি ইয়াত ইঞ্জিনিয়ারত ই ভাওয়েল আছে গতি এন ইঞ্জিনিয়ার তো শুদ্ধ এনসার হব মাই এম্বিশন ইজ টু বিকাম এন ইঞ্জিনিয়ার দুই নম্বর হি মাস্ট ইস্টপ টু রাইট নাও তেও লিখা তো বন্ধ করবই লাগিব এটা বলে কোব বিচার এটা ইস্টপর পিছত টু রাইড বলে দিয়া আছে ইস্টপর পিছত টু লিখব পড়া যায় কিন্তু অর্থ বিশেষে এই ক্ষেত্রে কি হব যে আগলে কাম নচলা যদি অর্থ বুঝাবলে যাওয়া যায় তো ইস্টপর পিছত ভারবত আইএনজি লগাব লাগবে টু প্লাস ভার আমি লিখব নিম কিন্তু যদি কিনা কাম করবলে রয়ে যাওয়া মানুষজন গে থাকোতে কিনা কাম করবলে যদি রয়ে গেল তেনে ক্ষেত্রে আমি টু লগাব পড়ি কিন্তু আগলে যে কোনো একটা কাম নচলে সে বুঝাবর কারণে ইস্টপর পিছত ভারবত আইএনজি হব যে যদি কোম খেলবলে খেলবলে বন্ধ করা বলে যদি কোথাও তাহলে ইস্টপ প্লেইং বলে কোব লাগবে খাবলে বন্ধ করা হলে ইস্টপ ইটিং হব তেদরে লিখবলে বন্ধ করা হলে ইস্টপ রাইটিং বলে কোব লাগবে গতি ইয়ার এনসার তো হব হি মাস ইস্টপ রাইটিং নাও থ্রি নম্বর ইট ইজ হিউ হু হেজ ডান রং এইজন তুমি যিজনে ভুল করেছা এইজন তুমি যিজনে ভুল করেছা বলে কোতে যিজন বলে কে পেলা তুমি বুঝাব বিচারা হয়েছে গতি হু টু ইউ অর্থ বুঝাইছে গতি ইউ দ্বিতীয় পুরুষ এক বছর হব দ্বিতীয় পুরুষ এক বছর হলে হেজ নহব তার পাছত তারপর হেভ হব লাগিব গতি ইট ইজ ইউ হু হেভ ডান রং হব কেন হু এ ইউ বুঝাইছে চারি নম্বর উই কেন নট লুক ইন দ্য ডার্ক আমি আন্ডারত চাব নো এ বাক্য আছে কিন্তু আমি যদি সাধারণভাবে অসমিয়াতো কো তাহলে আমি আন্ডারত চাব নো নহব আমি আন্ডারত দেখি নো হে হব গতি উই কেন নট সি ইন দ্য ডার্ক চা মানে লুক দেখা মানে সি গতি উই কেন নট সি ইন দ্য ডার্ক পাঁচ নম্বর হি প্রিফার্স কফি দেন টি চাহতক কফি বেশি ভাল পায় বুঝাব বিচার ইয়ার যদি প্রিফার শব্দ দিয়ে আছে এই একটা লেটিন কম্পারেটিভ হয় সিনিয়র জুনিয়র সুপেরিয়র ইনফেরিয়র প্রিফার প্রায়র পোস্টেরিয়র এনে কিছু শব্দ আছে যা লেটিন কম্পারেটিভ বলে কোয়া হয় আর লেটিন কম্পারেটিভর পিছন বেলে কম্পারেটিভর দরে দেন নবহে সদায় টু বহে গতি হি প্রিফার্স কফি দেন টি ঠাই দেন টু উঠাই আমি টু করিম হি প্রিফার্স কফি টু টি ইয়ার পিছন থাকা অরেঞ্জেস আর গুড টু বি ইটেন টু আমি দুহাজার সাত সনতে পাই থাকো দশ সনের প্রথমটো প্রশ্ন আছে হি লার্ন দ্য পয়েম বাই হিজ হার্ট কবিতা মুখস্থ করেছিল বলে বুঝা হয়েছে মুখস্থ করা ইংরাজি লার্ন বাই হার্ট বলে কোয়া হয় কোনে মুখস্থ করেছিল তার কারণে কোনো পজিটিভ ওয়ার্ড আনব না ইয়াত বাই হিজ হার্ট মুখস্থ করেছিল বলে বাই হিজ হার্ট বলে কোয়া আছে কিন্তু লার্ন বাই হার্ট এইটোহে শুদ্ধ হব গতি লার্নের পর পাঁচ ফর্ম লার্ন করেছে গতি হি লার্ন দ্য পয়েম বাই হার্ট ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হব মাজত হিজ
এইটো হয় শুদ্ধ নহয় ভুল এইডার অর বলে যেটা কম আমি তেতিয়া দুটা বস্তুর ভিতর যে কোনো এটা বুঝাব ইয়া দুইটা বস্তু ট্রু আর ফলস আছে যেটা দুইটা বস্তু এ আর বি হয় দুটার ভিতর যে কোনো এটা বুঝাওতে যেটা দুটা বস্তু এ আর বি হয় তাহলে আমি এইডার এ অর বি বলে আমি একটা লিখব লাগিব তাত কোনো শব্দরে বিশ্রুতি ঘটিব নো একে ঠাইত থাকিব লাগিব এইডার এ অর বি বলে যেহেতু ইয়াত এ ট্রু আর বি টু ফলস হয়ে আছে গতি আমি লিখোতে এইডার ট্রু অর ফলস বলে একটা লিখব লাগিব কিন্তু এইডার তো আগলে গুছি গেছে সে কারণে ইয়ার এনসার তো শুদ্ধ উত্তর তো হব দিস ইজ এইডার ট্রু অর ফলস চারি নম্বর হি ইজ নট কেপেবল টু ডু ইট এই করবলে সমর্থ নহয় প্রথম কথা হয়েছে কেপেবল হওয়ার পিছন অফ বহি টু নবহে আর সেই অফ হওয়ার পিছন যদি ভার্ভ থাকিব সেই আইএনজি দিব লাগিব কেপেবল অফ তারপর ভার্ভ আইএনজি তেদরে প্রিভেন্ট যদি লো তাহলে প্রিভেন্টর পিছন ফ্রম বহিব আর তারপর ভার্ভ আইএনজি হয় গতি ইয়াত যেহেতু হি ইজ নট কেপেবল টু ডু আছে গতি এই হব হি ইজ নট কেপেবল অফ ডুইং ইট পাঁচ নম্বর দিস কার্পেট ইজ ফিলিং স্মুথ ইয়াত যদি ফিলিং ভার্ভ দিয়া আছে এনেকা কিছু অন্য ভার্ভবরও আছে যাবর লগাই আমি কেউ কন্টিনিউস ফর্মত বাক্য এটা লিখব নিম যে সি হিয়ার ফিল স্মেল নো ওয়ান্ট ইত্যাদি কন্টিনিউস টেন্স হিসাবে আমি আইএনজি লগাই ব্যবহার নকর জিরান হিসাবে আইএনজি লগাব পড়ো পড়ো গতি সেই কারণে ইয়াত দিস কার্পেট ইজ ফিলিং স্মুথ টু আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস দিয়ে আছে ইয়াক আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সলে লো আহিম গতি এনসার হব দিস কার্পেট যেহেতু তৃতীয় বড় এক বছর গতি ফিলস হব দিস কার্পেট ফিলস স্মুথ ছয় নম্বর ডু নট ডু এনিথিং হারি লড়ালড়ি কোনো কাম নকরবা লড়ালড়ি বলে কবলে ইয়াত ইন হারি বলে দিয়া আছে কিন্তু লড়ালড়ির ইংরাজি তো ইন হারি নহে ইন এ হারি ডু নট ডু এনিথিং ইন এ হারি এগারো সনের প্রথম প্রশ্নটু উই নিড সাম ফার্নিচার্স আমার কিছু ফার্নিচারের প্রয়োজন ফার্নিচারের পিছন এস এটা লগাই বহু বচন করা হয়েছে আর গণনা করব পড়া বস্তুর হে সদায় বহু বচন থাকে ইংরাজিত এনেকা কিছু শব্দ আছে যা দেখলে গণনা করব পড়া নিচিনা লাগলেও একচুয়ালি ইংরাজিত গণনা করব নো আনকাউন্টেবল বলে ধরা হয় গতি শব্দ কিছু হয়েছে টাইম মানি লাগেজ সিনেরি ফার্নিচার ইনফরমেশন ডেটা হেয়ার এনেকা কিছু শব্দ যাবর আমি আনকাউন্টেবল ধরব লাগিব কিন্তু ইয়াত ফার্নিচার তো এটা আনকাউন্টেবল হয় যদিও তারপর বহু বছর করা হয়েছে এস লগায় কিন্তু বহু বছর নহে গতি এনসার হব উই নিড সাম ফার্নিচার দুই নম্বর দ্য বোথ পেরেন্টস ওয়ার প্রেজেন্ট এট দ্য ফাংশন মা দেউতা উভয়েই বা দুজনেই ফাংশনত উপস্থিত আসিল বলে বুঝাব বিচার ইয়াত দ্য বোথ পেরেন্টস বলে লিখা আছে কিন্তু বোথ লগাই পেলায় লিখা ধরন তো দ্য বোথ পেরেন্টস নহে আমি লিখিব লাগিব বোথ দ্য পেরেন্টস নাইবা বোথ অফ দ্য পেরেন্টস এনে দুই ধরনের লিখব পড়া যায় যে কোনো এটা লিখলে শুদ্ধ হব কিন্তু দ্য বোথ পেরেন্টস নহ গতি শুদ্ধ উত্তর তো হব বোথ দ্য পেরেন্টস বা বোথ অফ দ্য পেরেন্টস ওয়ার প্রেজেন্ট এট দ্য ফাংশন তিন নম্বর হোয়েন ইউ ডু ইয়র হোমওয়ার্ক তুমি তোমার হোমওয়ার্ক কেতিয়া করা বলে প্রশ্ন সোধা হয়েছে প্রশ্নবোধক বাক্যত সদায় এটা সহায়কারী ক্রিয়া থাকিব লাগিব তুমি তোমার হোমওয়ার্ক কেতিয়া করা বলে কলে এই সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর বাক্য হয়ে আছে ইয়ার ডু ভার্ভ আছে করা ভার্ভ আছে ডু কিন্তু ইউ আগত অর্থাৎ সাবজেক্টর আগত সহায়কারী ক্রিয়া থাকিব লাগিল সহায়কারী ক্রিয়া নাই গতি না থাকলে যেটা সহায়কারী ক্রিয়া নাথাকে আমি ডু ডাজ বা ডিডর সহায় লো যেটা তৃতীয় পুরো এক বছর হয় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সা এস লাগি বা এস সি এস লাগি থাকে ভার্ভ তো আমি ডা জানো সিম্পল পাস্ট টেন্সত হলে ভার্ভ টু পাস্ট হোম হয়ে থাকে তো আমি ডি জানো কিন্তু বেলেগ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত যেটা এস সি এস নালে তো ডু অকজিলি ভার্ভ অনা হয় ইয়াত মূল ভার্ভ তো ডু আছে কারণে অকান খেলিমেলি লাগিব পে কিন্তু এই ডু তো মূল ভার্ভ হয় এই ডু তো সহায়কারী ক্রিয়া হব নয় গতি আমি বাইরেরপরা ডু আনি ইউর আগত লগাব লাগিব গতি শুদ্ধ উত্তর তো হব হোয়েন ডু ইউ ডু ইয়র হোমওয়ার্ক চারি নম্বর প্লিজ টেল মি হুইজ ইয়র হেড মাস্টার এনেকা আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আগতেও পাইছো প্লিজ টেল মি ইয়ার সম্পূর্ণ বাক্য হুইজ ইয়র হেড মাস্টার অসম্পূর্ণ বাক্য বা সাবর্ডিনেট ক্লজ সাবর্ডিনেট ক্লজ তো প্রশ্নবোধক হব নয় ইয়াত ইয়র হেড মাস্টার সাবজেক্ট আছে তার আগত ইজ আহি প্রশ্নবোধক হয়েছে গতি প্রশ্নবোধক নহবর কারণে ইজ তো আমি সাবজেক্টর পাশত অর্থাৎ ইয়র হেড মাস্টারের পাশলে লো যাম গতি এনসার হব প্লিজ টেল মি হু ইয়র হেড মাস্টার ইজ পাঁচ নম্বর আই হ্যাভ ভিজিটেড দ্য জু লাস্ট ইয়ার মানে যাওয়া বছর চিড়িয়াখানা ভ্রমণ করেছিল লাস্ট ইয়ার যেটা আছে অতীতকালের কথা কোয়া হয়েছে অতীতকালের যেটা কথা কোয়া হয়েছে এটি সিম্পল পাস্ট টেন্সর বাক্য হব লাগিছিল ভার্ভ ভার্ভর পাস্ট ফর্ম হব লাগিছিল কিন্তু ইয়াত হ্যাভ ভিজিটেড বলে কোয়ে প্রেজেন্ট পারফেক্টত দিয়া আছে গতি শুদ্ধ উত্তর তো করবলে আমি ভিজিটেড করব লাগিব আই ভিজিটেড দ্য জু লাস্ট ইয়ার বারো সনের প্রথম প্রশ্নটু দিয়া আছে হি ইজ এ এম আর সি পি এন্ড ইজ ব্রাদার ইজ এ এফ আর সি এস এজন এম আর সি পি হয় আর দাদা
এটা ইয়াত যদিও বরফল আখর দিয়ে এব্রিভিয়েশন দুইটাতে কনসনেন্ট আছে কিন্তু এই এব্রিভিয়েশন ক্ষেত্রে এই একটা বেলে নিয়ম আছে কি যে প্রথম আখরের প্রথম উচ্চারণটা যদি ভাবেল হয় তাহলে তার আগত আমি এন লিখিব লাগিব যে এম আর সিপির প্রথম আখর এম এম আর উচ্চারণটা আমি এ এম প্রথমতে ভা ভাবেল উচ্চারণ হয়ে আছে এম এ উচ্চারণ হয়ে আছে আকো এফ আর সি এস তো এফ এ উচ্চারণ হয়ে আছে অর্থাৎ ভাবেল বা সরবর্ডার উচ্চারণ হয়ে আছে গতি এটা বুঝাবর কারণে এন লিখিব লাগিব হি ইজ এন এম আর সি পি এন ইজ ব্রাদার ইজ এন এফ আর সি এস দুই নম্বর সিক্স মাইলস আর এ লং ডিস্টেন্স ছয় মাইল তো এটা দীঘল দূরত্ব বলে কব বিচার যেটা দূরত্ব পরিমাণ বা পেরিয়ড অফ টাইম বা কোয়ান্টিটি অফ মানি বুঝা হয় তেতিয়া সেইবর সদায় সিঙ্গুলার ধরা হয় ইয়াত দূরত্ব বুঝাইছে সিক্স মাইলস তো এটা দূরত্ব হয় গতি সেই দূরত্বট আমি সিক্স মাইলস বলে কলেও আমি কিন্তু ভারতও বহু বছর লিখব নয় আমি এক বছর লিখব লাগি গতি সিক্স মাইলস ইজ লং ডিস্টেন্স এই শুদ্ধ উত্তর হব তিন নম্বর অল ইজ কিডস এন্ড কিংস আর এগেনস্ট হিম সকল আত্মীয় কুটুম্বসল বিরুদ্ধে আছে কব বিচার কিট এন্ড কিন যুক্ত আছে এই আত্মীয় কুটুম্ব অর্থ বুঝায় কিট এন্ড কিন তো নিজে এটা বহু বছর তাক বহু বছর করে থাকি নালে গতি কিথর পিছতো এটা এস লগাইছে কিনের পিছতো এস লগাইছে এই দুইটাই এস উঠি গিয়ে পেলায় কিথ এন্ড কিন মাত্র থাকিব অল ইজ কিথ এন্ড কিন আর এগেনস্ট হিম চারি নম্বর হি ইজ মাই কাজিন বাজার তো মোট সম্বন্ধীয় ভাতৃ বলে কব বিচার কাজিন বলে গেলে সম্বন্ধীয় ভাতৃ বা ভগ্নী দুইটাকে বুঝায় ভাই হলেও ভনি হলেও দাদা হলেও বাইদেও হলেও কাজিনের পিছন কেউ ব্রাদার সিস্টার নবহে গতি হি ইজ মাই কাজিন এইটাই শুদ্ধ উত্তর হব পাঁচ নম্বরত আই গো টু স্কুল বাই ফুট মানে খোজকাড়ি স্কুল যাও বলে কে খোজকাড়ি যাও বলে কোথাও বাই ফুট নয় সদায় অন ফুট হয় গতি আই গো টু স্কুল অন ফুট তেরো চনের প্রথম তো আছে মানি ইজ নট দ্য সলিউশন ফর এভরি প্রবলেম টকায় সকল সমস্যার সমাধান নহয় সমাধান বলে কোথায় সলিউশন ফর দিয়ে আছে কিন্তু প্রিপরিশনের ভুল আছে ইয়াত সলিউশনের পিছন কেউ ফর নবহে সলিউশনের পিছন সদায় টু বহে গতি মানি ইজ নট দ্য সলিউশন টু এভরি প্রবলেম দুই নম্বর দিস হোটেল প্রভাইড ফুডিং এন্ড লজিং এই হোটেলটোয়ে থকা আর খা দুইটাই ব্যবস্থা করে বলে কব বিচার হয়েছে ইয়াত যেহেতু থাকাটুক আমি লজিং বলে কো সেই দেখি খাওয়াটুকু ফুডিং বলে কব বিচার হয়েছে কিন্তু ফুডিং নহব ফুড মাত্র হব লজিং তো কিন্তু আইনজি বহিব ঠিকই আছে গতি এনসারটো হব দিস হোটেল প্রভাইডস ফুড এন্ড লজিং তিন নম্বর মিস্টার দাস ডিলস উইথ টি মিস্টার দাসে চাহপাতর ব্যাপার করে বলে কব বিচার বিচরা হয়েছে ডিলর পিছন উইথ বহি আলোচনা করা বা ব্যবহার করা অর্থ বুঝায় ব্যাপার করা অর্থ নুবুঝায় গতি মিস্টার দাস ডিলস ইন টি ইন ডিলস ইন যদি ডিল ইন যদি হয় তেতিয়া সেইটাই ব্যাপার করা বুঝাব গতি মিস্টার দাস ডিল ইন টি তো শুদ্ধ উত্তর হব সি কেম বেগ উইথ বেগ এন্ড বেগেজ এই বেগ এন্ড বেগেজ থাকাটা আমি পাইছো বেগ এন্ড বেগেজের আগত উইথ নবহে গতি এনসারটো হব সি কেম বেগ বেগ এন্ড বেগেজ পাঁচ নম্বর উই স্পেন্ড দ্য ইভিনিং লিসেনিং মিউজিক আমি সংগীত শুনে সন্ধ্যাটো পার করছিল বুঝাইছে লিসেনিং যুক্ত মনোযোগে শুনা বা শুনা অর্থ লিসিন আছে লিসিনের পিছন সদায় টু হয় গতি এনসারটো লিসেনিং টু মিউজিক হব লাগিব উই স্পেন্ড দ্য ইভিনিং লিসেনিং টু মিউজিক পুরোমান ছাত্র ছাত্রীসক এটা এপিসোডত সেন্টেন্স কারেকশনের সকলখান শেষ করাটা দেখুন সম্ভব হওয়া নাই গতি আমি বাকি এইচ এল সি পরীক্ষা যান বাকি প্রশ্নব আছে এক্সট্রা কোয়েশনবার আমি নেক্সট এপিসোড আলোচনা করি আজিলো ইয়াতে সামরিলো ধন্যবাদ